நல்ல சினிமாக்களை நேசிக்கிற கொண்டாடுற எல்லா நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது டைரக்டர் ஆனந்த் எல் ராய் இயக்கத்துல தனுஷ் நடிச்சிருக்கிற ஆத்ரங்கி ரே படத்தோட விமர்சனம் இந்த திரைப்படம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்துல ரிலீஸ் ஆகி இருக்கு இந்த திரைப்படம் கலாட்டா கல்யாணம் அப்படிங்கிற பேர்ல தமிழ் டப்பிங்லயும் டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார்ல இருக்கு இந்த படத்தோட கதை என்னன்னா ஹீரோ விஷு ஹீரோயின் ரிங்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அவங்க வீட்டில் கட்டாய திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்குமே அந்த கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்லை அவங்க ரெண்டு பேருமே வேற ஒருத்தரை லவ் பண்ணுறாங்க ஹீரோ வேற ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறாரு ஹீரோயின் வேற ஒரு பையனை லவ் பண்ணுறாங்க அதை அவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா சரி நம்ம பிரிஞ்சு போய் அவங்கவுங்களுக்கு யாரை பிடிக்குதோ அவங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு எடுக்கிறாங்க ஆனால் அதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒன்று வருது அதை எப்படி சால்வ் ஆச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்கு விருப்பமான அவங்களை கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்களா அவங்களோட கல்யாண வாழ்க்கை என்னாச்சு அப்படிங்கிறதான் இந்த படத்தோட கதை இந்த மாதிரி முக்கோண காதல் கதைகளை நம்ம எத்தனையோ பார்த்துருக்கோம் குறிப்பாக பாலிவுட்டில் கடந்த பத்து வருஷத்தில் வருஷத்துக்கு குறைஞ்சது அஞ்சு படம்னு வச்சா கூட ஒரு ஐம்பது படங்களையாவது பாலிவுட்டில் இதே மாதிரி பார்த்துருப்போம் குறிப்பாக ஜவ்வி மட் ஜானே துயா ஜானேனா மன்மர்சியான் இந்த மாதிரி எத்தனையோ திரைப்படங்கள் தமிழில் கூட இயற்கை மாதிரி படங்களை நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம் இந்த இயக்குனர் ஆனந்த் இல்ராய் அவர்களே இதுக்கு முன்னால் எடுத்த தனு வெட்ஸ் மனு ராஞ்சனா அந்த மாதிரி படங்களோட கதையும் இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி ஒரு முக்கோண காதல் கதை தான் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த படத்தோட ஹீரோயின் ரிங்கு கதாபாத்திரத்தை பார்க்கும்போது ஜப்வி மட் படத்தில் வரக்கூடிய கரீனா கதாபாத்திரத்தையும் தனு வெட்ஸ் மனு படத்தில் வரக்கூடிய கங்கனா ராணாவத் கதாபாத்திரத்தையும் அப்படியே சேர்ந்து குழப்பி அடித்த மாதிரி தான் இருக்குது சரி அந்த படங்கள்ல இருந்து ஆத்திரங்கிரியே எப்படி வேறுபடுது எப்படி இந்த படம் சுவாரஸ்யமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கேள்விக்கான பதில் மிகப்பெரிய ஒரு பூஜ்யம் தான் ஏன்னா இந்த படத்தில் ஒரு இன்டர்வல் சமயத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா வருது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ட்விஸ்ட் அது ஆனால் அது கூட ஒரு நல்ல ஐடியாவாக இருக்கே தவிர அதை தாண்டி ரொம்ப பெருசாக எங்கேயும் இவங்க எக்ஸைட்டிங்காலாம் கொண்டு போகலை ஏன்னா படத்தோட முதல் காட்சியில் ரிங்கு ஓடி போகிறது ஹீரோ விஷுவை மாப்பிள்ளையாக சூஸ் பண்ணுறது கட்டாய கல்யாணம் நடக்கிற விதம் பாய்ஸ் ஹாஸ்டலில் கொண்டு வந்து அந்த பொண்ணை தங்க வைக்கிறது திடீர்னு ரிங்கு மேலே காதல் வர்றதுன்னு இந்த படத்தில் அந்த முதல் பாதியில் வரக்கூடிய எந்த விஷயங்களுமே பெருசாக ஒட்டவே இல்லை படம் பாட்டுக்கு அது பாட்டுக்கு தேமேன்னு ஓடிட்டு இருக்கு இந்த படத்தோட முதல் ஒரு மணி நேரம் இப்படி காட்டு மோக்கியாக போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த படத்தை ஓரளவு காய்ச்சும் இழுத்து பிடிச்சி காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணுறது தனுஷ் அவர்கள் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் அக்ஷய் குமார் அவர்கள் அறிமுகத்துக்கு பின்னால் படம் ஓரளவுக்கு ஒரு ட்விஸ்ட் வந்த பின்னால் ஓரளவுக்கு சுமாராக நகருது ஆனால் அதுவும் கூட கொஞ்ச நேரம் தான் அதுக்கு மேலே படம் எப்போதான் முடியும் அப்படின்னு நம்மளை கதற விட்டுறாங்க இந்த படத்தோட ரைட்டிங்கில் பிரச்சனையா இல்லை எடுத்த விதம் சரியில்லையா அப்படின்னு தெரியல இந்த படத்தோட ரெண்டாம் பாதியில் ஒரு சில காட்சிகள் நிஜமாகவே நல்லா இருந்தது மேபி ஒரு ஐடியாவாக ஒரு சீனாக பேப்பரில் பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கலாம் ஆனால் படமாக பெருசாக அது எஃபெக்டிவாக இல்லை உதாரணத்துக்கு அக்ஷய் குமார் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு போகிற சீன் தனுஷ் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது வரக்கூடிய ஒரு காமெடி சீன் அதே போல் தாஜ்மஹால்லேருந்து வந்த பின்னால் தனுஷ் ரிங்கு கிட்ட பேசுகிற அந்த சீனு நிறைய காட்சிகள் மேபி பெட்டராக எடுக்கப்பட்டிருந்தால் பெட்டராக எழுதப்பட்டிருந்தால் இன்னும் ஹியூமராக இருந்திருக்கும் இன்னும் ரொம்ப எமோஷனலாக இருந்திருக்கும் நிஜமாக இந்த படமே ஒர்க் அவுட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் நடிகர் தனுஷ் அது காதல் காட்சிகளாகட்டும் இல்லை எமோஷனல் காட்சிகளில் உடஞ்சி அழுகிறதாகட்டும் ரொம்பவே சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தை ஓரளவு காய்ச்சி நம்மளால் பார்க்க முடியுதுன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் நடிகர் தனுஷ் அவர்கள் மட்டும்தான் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் இசையில் பாடல்கள் பின்னணி இசை ரெண்டுமே நல்லா இருக்கு பங்கஜ்குமார் அவர்களுடைய ஒளிப்பதிவு இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த படத்தில் ஹீரோயினோட கதாபாத்திரம் அதில் அவங்க நடிச்சிருக்கிற விதம் இது எல்லாமே அநியாயத்துக்கும் செயற்கையாக இருக்கு ரொம்பவே சினிமா தரமாக இருக்கு நம்ம ஊர் சினிமாக்களில் ரொம்ப ஜாலியான ஹீரோயின் கேரக்டர் ரொம்ப துரு துருன்னு இருக்கிற பொண்ணு அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக நிறைய கிளிஷியடான விஷயங்கள்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அது எல்லாமே அப்படியே இந்த படத்தில் இருக்குது உதாரணத்துக்கு விஷுவோட நிச்சயதார்த்தத்தில் அந்த பொண்ணு ஏன் எப்படி ஆடுறாங்க ஏன் அப்படி வியர்டாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பதிலே இல்லை இந்த படத்தோட இன்டர்வியூலுக்கு முன்னால் வரக்கூடிய ஒரு ட்விஸ்ட் அதை வச்சு வரக்கூடிய ஒரு சில சீக்வன்சஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தோட பிளாட்டே ஒரு வெறுமனே ஒரு பிளாட்டை மட்டும் பார்த்தா ரொம்ப அட்டகாசமான ஒரு ஐடியா தான் ஆனால் அதை வச்சு பெட்டரான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருந்தா நல்ல காட்சிகள் அமைச்
உடனே ஹிந்தி வருஷம் மாற்றி நான் இங்கிலீஷ் சப் டைட்டில்ஸ் வச்சு புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த படத்தில் என்ன பிரச்சனை தமிழ் டப்பிங்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு சீனில் ஹீரோ தனுஷ் தமிழில் பேசிகிட்டு இருப்பார் அது வந்து ஹீரோயினுக்கு புரியாது ஏன்னா அவங்க பீகாரை சேர்ந்தவங்க அவங்களுக்கு தமிழ் புரியாது ஆனால் தமிழ் டப்பிங் வருஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து தமிழ் தான் பேசிகிட்டு இருப்பார் கம்ப்ளீட்டாகவே ஹிந்தி வசனம் வரக்கூடிய இடத்துலாம் தமிழ் தான் பேசிகிட்டு இருப்பார் ஆனால் அதுவுமே அவங்களுக்கு வந்து ஹீரோயினும் தமிழ் தான் பேசுவாங்க இவர் பேசுகிற தமிழ் அவங்களுக்கு புரியல அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகளை தாண்டி இந்த படம் முழுக்கவே அந்த தமிழ் டப்பிங் வசனங்களுமே ரொம்ப ரொம்ப சுமாராக தான் இருந்துச்சு இந்த படத்தோட தமிழ் டைட்டில் அந்த கலாட்டா கல்யாணம் அப்படிங்கிற டைட்டில் ஆரம்பித்து என் கிரெடிஸில் வரக்கூடிய மன்னார்குடிடா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அது வரைக்குமே எல்லாமே அந்த லெவலில் தான் இருந்துச்சு அதே போல் இந்த மாதிரி பாலிவுட் மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாக்களில் தமிழ்நாட்டையும் தமிழ் மக்களையும் எந்த அளவுக்கு என்ன மாதிரியெல்லாம் ஸ்டீரியோ டைப் பண்ணி காட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் பார்க்கும்போது அவ்வளோ கடுப்பாகவும் காமெடியாகவும் இருக்குது இந்த படத்தில் காரக்குடியில் ஒரு ரெண்டு மூணு சீன் வருது ஒரு நிச்சயதார்த்த சீன் ஒன்று வரும் அந்த காட்சிகளில் பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் தவிர மற்ற எல்லாருமே அவங்க ட்ரெஸ் பண்ணி இருக்கிற விதமாகட்டும் அவங்க தமிழ் பேசுகிற விதமே ஆகட்டும் இல்லாட்டி வடிவல் காம்படி தீப்பொறி திருமுகமில் வர்ற மாதிரி எல்லாருமே நீல நிலமாக குங்குமம் வச்சுட்டு சுற்றுறதாகட்டும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவங்க ஏன் இப்படி வந்து தமிழர்களை ஒரு கேரிகேச்சர் மாதிரி எல்லா படத்துலையும் காட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது கடுப்பாக தான் இருக்குது அதே போல் இன்னொரு சீனில் ஓசிடி அல்சைமர்ஸ் பைபோலா டிசார்டர்ஸ் கிறிசோஃபெரினியா இந்த மாதிரி எல்லா டிசார்டருமே இந்த மாதிரி எல்லா குறைபாடுகளுமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாரையும் ஒன்றா உட்கார வச்சு ஒரு மேஜிக் ஷோ பார்க்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து படம் பார்க்குற நம்மளோட நம்ம ஆடியன்ஸோட இன்டெலிஜென்ஸை மட்டும் அவமதிக்கிற விஷயம் இல்லை அந்த சம்மந்தப்பட்ட குறைபாடுகள் உள்ள பேஷண்ட்டையும் அவங்களையும் கேவலப்படுத்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் அவ்வளோ கேஷுவலாக எந்த ஒரு அக்கறையும் கவலையும் இல்லாமல் ஒரு சீனை இந்த படத்தில் வச்சுருக்காங்க இதை பற்றி அவங்க பெருசாக யோசிச்சிருப்பாங்களாம் கூட தெரியல மொத்தத்தில் இந்த ஆத்திரங்கிரே அப்படிங்கிற இந்த கலாட்டா கல்யாணம் திரைப்படம் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டே கால் மணி நேரம் ஓடுற இந்த திரைப்படத்தில் மொத்தமே ஒரு நாலஞ்சு சீன் கூட சுவாரஸ்யமாகவோ இல்லை ரசிக்கும்படியாகவுமே இல்லை பூமி தெடி அனபல் சேதுபதி எம்ஜிஆர் மகன் டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டாரோட மொக்க படங்கள் பட்டியலில் இது இன்னொரு படம்னு வேணா சொல்லலாம் எப்படி இவங்களுக்கு மட்டும் மொக்க படமாக அமையுதுன்னு தெரில இல்லை இவங்களே தேடி பிடிச்சி இந்த மாதிரி மொக்க படமாக வாங்குறாங்களா அப்படிங்கிறதும் தெரில ஸோ இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த கலாட்டா கல்யாணம் படத்தை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த படம் பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மீண்டும் வேற ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் இன்னும் நிறைய நிறைய சினிமாக்கள் பார்ப்போம் இன்னும் நிறைய சினிமாக்கள் பற்றி பேசுவோம் நன்றி இது ஒரு சாதாரண பழிவாங்கல் கதை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் இந்த படத்தோட டெக்னிக்கல் பிரில்லியன்ஸ் ஸ்கிரீன் பிளே பாரதி ராஜா உட்பட பலரோட நடிப்புன்னு நிறைய காட்சிகளில் நம்மளை அசர வைக்கிறாங்க தமிழ் சினிமால சமீபத்தில் இவ்வளோ விஷுவலி ஸ்டன்னிங்கான ஒரு படம் வரலை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த படம் முழுக்க அவ்வளோ கோரினஸ் இருக்குது எக்கச்சக்கமாக வயலன்ஸ் இருக்குது அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கும் ரெண்டு கொலைகளாவது நடக்குது ஆனால் இந்த காட்சிகளில் வரக்கூடிய வசனங்களாகட்டும் இந்த காட்சிகள் ஸ்டேஜ் பண்ணப்பட்ட விதமாகட்டும் டாப் கிளாஸாக இருக்குது